கலைஞர் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சினிமா செய்திகள் இந்த வாரமோ சினிமா செய்திகள் நிகழ்ச்சியில தமிழ் சினிமால கடந்த சில தினங்கள்ல நடந்த படப்பூஜைகள் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு இசை வெளியீட்டு விழா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் எல்லாத்தையுமே காட்சிகளா பார்த்து ரசிக்கலாம் நடந்தது இவர்கள் திருமணம் இசை போல் இனிமையாக இருக்க வாழ்த்துவோம் இந்த ஒரு செய்தியை சொல்கிறதுக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னோடய இருபத்தஞ்சாவது படம் இப்போ தான் நான் முடித்தேன் போயிட்டுருக்கு பிஸ்தான ஒரு படம் ஸோ இவங்க வந்து ஒரு மாடல் ஒரு நடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க வால் பீன் அ கிரேட் சப்போர்ட் என்னோடய எல்லா படத்துக்கும் வந்து இதில் நிறைய பேருங்க ரொம்ப க்ளோஸாக தெரியும் நல்ல நல்ல நிறைய விஷயங்கள் என்னோடய மியூசிக்கை பற்றி ரிவ்யூ எழுதியிருக்கீங்க தெரியாதவங்களும் நான் ரொம்ப நல்லதாக எழுதியிருக்கீங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இத்தனை வருஷமா என் கூட இருந்து என்னோட படங்கள் பாடல்கள் பத்தி எல்லாம் எழுதுனதுக்கு என்னை பத்தி சொல்லணும்னா ஐ ஸ்டார்டட் மாடலிங் டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல ஐ பின் மாடலிங் ஃபார் அ வைல் ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் நகர்வலம் அண்ட் ஆகம் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஆஸ் அ காஸ்டியூம் டிசைனர் ஐ பின் கண்டினியூ மை கரியர் மாடலிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் காஸ்டியூம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ மூவிஸ்க்கும் காஸ்டியூம் டிசைனரா டூ பிலிம்ஸ் கமெக்ட் பண்ணிருக்கேன் குறைந்த பட்ஜெட்டில் அதிக லாபம் கொடுத்திருக்கும் திரைப்படம் அர்ஜுன் ரெட்டி இந்த படத்துடைய ஹீரோயின் பாண்டே ஜேமி பிரகாஷ் குமாரின் லவ் படத்தின் தமிழ் ரீமேக்ல இவருக்கு ஜோடியா ஷாலினி பாண்டே நடிக்க இருக்காங்க களத்தூர் கிராமம் ஷரண் கே அத்வைதன் இயக்கத்தில் கிஷோர் யாக்னா ஷெட்டி மற்றும் பலர் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் இந்த படத்துக்கு இசைஞானி இளையராஜா அவர்கள் இசையமைச்சிருக்காரு பதினாறு வயது நிலை படத்தை தயாரித்த எஸ் ஏ ராஜ்கண் அவருடைய மகன் தான் ஷரத் குளத்தூர் கிராம படத்தினுடைய இயக்குனர் இந்த படத்துக்கு இசைஞான இளையராஜா சார் அவர்கள் வந்து இசை அமைச்சிருக்கிறாரு இது வந்து ஒரு மாறுபட்ட கதை களம் உள்ள ஒரு ஒரு கதை இடையில் ஆந்திரா தமிழ்நாடு பாடர் எல்லையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு கதை இந்த கதைக்கு வந்து லொக்கேஷன் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கிறதா ஒரு நூற்றி முப்பது கிராமத்துக்கு மேலே தேடி பிடிச்சி ஒரு கிராமத்தை தேர்ந்தெடுத்தோம் அந்த கிராமத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது விளாத்திக்குளம் பக்கத்தில் இருக்கிற எட்டயபுரம்ன்ற கிராமம் தான் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற மக்கள் வந்து எங்களுக்கு பயங்கரமாக ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இது பண்ணாங்க மெயின் லைன் சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் இதில் ஒரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் அதுக்கப்புறம் வர்ற ஒரு பொண்ணு இவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் அதுக்கப்புறம் பயம் பொறுக்கிறான் அவங்க கூட இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஒரு பீரியட் ஆஃப் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் நடக்கிற ஒரு கதை திஸ் இஸ் யக்னா ஷெட்டி and uh, i'm here to talk about my movie kalathu gramam first time i'm working in tamil uh, very glad to get a role like this because uh, i get to play different shades in it my character also looks totally deglamorized in this saran sir or arputhamana kadai kondu vandirkar and the kadai enna na or gramathu kadai adhil nadandha neriya unmai sambhavangal appa pulla sentiment and uh, and the kaatchiyala gramathil vandha and mari or gramam innik irukka nu enakku aacharyam varu pottal kaad எப்படி தான் இருக்கிறாங்களே எனக்கே தெரில எல்லாம் திறந்து கிடக்குது இது ஊரில் இருக்கிற மக்கள் எல்லோரும் போயிட்டாங்க அதோட நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கும் தமிழ்நாடில் இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷனை தேடி கண்டுபிடிச்சார் டைரக்டர் சார் இந்த கதைக்கு ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு லொக்கேஷனு என் பேர் தீரஜ் ரத்னம் நடிகர் ராஜய ரத்னமுடைய மூத்த மகன் இந்த படத்தில் வந்து நான் ஒரு டிஎஸ்பி கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் என் கேரக்டர் பேர் தலக்காயன் இது வந்துட்டு ஆந்திராக்கும் தமிழ்நாடுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு வில்லேஜோடைய சப்ஜெக்டு ரொம்ப ட்ரூ ஈவெண்ட்ஸில் பேஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் ஒரு வில்லேஜில் வந்துட்டு என்னென்ன அதாவது இன்றைக்கி சிட்டியில் இருக்கிற மக்களுங்களெலாம் வந்து வில்லேஜில்லாம் என்னென்ன நடக்குது என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குன்ட்டுலாம் தெரியாது ஸோ அதெல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக காட்டியிருக்காங்க இதில் நானும் எங்கள் அப்பாவும் வந்து சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம் அவர் வந்து ஒரு ஜட்ஜாக நடிச்சிருக்காரு நான் வந்து டிஎஸ்பியாக நடிச்சிருக்கேன் என் பேர் மாரிஸ் ராஜா இந்த களத்தூர் கிராம படத்தில் உலகம்பரெட்டிங்கிற கேரக்டரில் நடிச்சிருக்கேன் இந்த கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு டைரக்டர் சார் என்ன எதிர்பார்த்தாரோ அதை என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் ஆருண்ய காண்டம் தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கத்தில் எஸ் பி சரண் தயாரித்திருந்த திரைப்படம் தியாகராஜன் குமாரராஜா இவருடைய இயக்கத்தில் 
அநீதி கதைகள் படத்துல ஷில்பான் ரெ பெண் கதாபாத்திரத்துல விஜய் சேதுபதி நடிச்சிட்டு இருக்காரு இந்த படத்துல இவருடன் இணைந்து சமதாவும் நடிக்கிறாங்க ஆறாம் வேற்றுமை தலைப்பில் மட்டுமல்லாமல் உருவாக்கத்திலும் வித்தியாசத்தை கொண்டிருக்கும் திரைப்படம் ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தில் யுவபாரதி பாடல்களில் அஜய் ஹீரோவா நடிச்சிருக்காரு என் பேர் சக்திவேல் இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் நான் தான் அந்த படத்தோட ஹீரோவை நடிச்சிருக்கேன் இது முழுக்க முழுக்க ஃபாரஸ்ட்டில் உருவாகி இன்றைக்கி எல்லாரோட கஷ்டத்துலேயும் உருவாகி வந்திருக்க இந்த திரைப்படம் இன்றைக்கி இது வெட்டி திரைப்படமாக ஓடிட்டுருக்கு சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட் சென்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு சில தி திரைப்படங்கள் வந்து சிறக்க முடியல ஸ்ட்ரக்கிளில் தான் போயிட்டுருக்கு தமிழ்நாட்டில் மற்ற இடங்கள்லாம் நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு நான் ஆறாம் வேற்றுமை இயக்குனர் ஹரிகிருஷ்ணா பேசுகிறேன் ஆறாம் வேற்றுமை இரண்டு வருடத்துக்கு முன்பு முடித்த படம் இந்த படத்தோட ஜேனர் என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மனிதர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய பதிவு தான் இது அவர்கள் தான் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்க மக்கள் மூன்று மலைகள் வாழ்கிற மக்கள் அவர்களோட கதையும் கலந்து இந்த ஒரு விஷயம் ஜேர்னல் ட்ராவல் ஆகும் என் பேர் அறிவழகன் ஆறாம் மற்றும் படத்தோட ஒளிப்பதிவாளர் படம் ஷூட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அரூர் ஈரோடு மாவட்டம் அரூர் ஆதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் ஒட்டின ஃபாரஸ்ட்டு அப்படி மாதிரி அடர்ந்த காட்டு பகுதியெலாம் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சேனலில் இந்த படத்தை டேரக்டர் ஹரிகிருஷ்ணன் பண்ணியிருக்காரு நான் இசையமைப்பாளர் கணேஷ் ராகவந்தரா பேசுகிறேன் பாடல்களை பற்றி சொல்லலாம் நாலு பாட்டு இருக்கு யுகபாரதி எழுதியிருக்காரு பாடல் எழுதியிருக்காரு மோகன்ராஜன் எழுதியிருக்காரு பத்மாவதி எழுதியிருக்காங்க ரஞ்சித் மாளவிகா சத்யன் பரணிதரன் அவங்களாம் பாடியிருக்காங்க குறிப்பாக பின்னணி இசையை பற்றி சொல்லணும்னா படம் போஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் பார்க்கும்போதே தெரியும் அது ஒரு காடு காடு அது மலை சார்ந்த மக்களோட வாழ்வியில் பேஸ் பண்ண ஒரு கதைகளம் அந்த மாதிரி இருக்கனால ரீரக்கார்டிங் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது இந்த ஆறாம் வேற்றுமை படம் என்பது தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த மலைவாழ் மக்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய தரத்தை எடுத்து காட்டக்கூடிய ஒரு படம் அப்போது அவங்க என்னென்னா ராத்திரியில் வேட்டையாடிட்டு பகலில் வெளிச்சத்துக்கே வராத ஒரு மக்களுடைய கதை இது என் பேர் கோபிகா நான் இந்த படத்தில் வந்து ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்கு இந்த படத்தில் என்னோடய கேரக்டரை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த படம் ஃபுல்லாக ட்ரைபல் அந்த அந்த ஒரு செட்டப் தான் போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் என்னோடய கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் இந்த படத்தில் வந்து வில்லேஜ் கேர்ளாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்காரு ஹரிகிருஷ்ணா முதல் படத்தில் ஒரு நல்ல கேரக்டர் கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப ஒரு த்ரில்லிங்கான ஒரு சஸ்பெக்டிவ் கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு பயோ டெக்னாலஜி பண்ணிவிட்டு காட்டில் ரிசர்ச் பண்ணுற ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஆஃபீஸர் கேரக்டர் நான் பண்ணியிருக்கேன் பரமோ தமிழ் சினிமாவில் நன்கு அறியப்பட்ட பெயர் இது மாணிக் ஜெய் ஹீரோவாவும் சித்ரா ரஞ்சித் என புது முகங்களும் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்காரு வெங்கடாச்சலம் இந்த படத்தின் இசை வெளியிட்டு விழாவில் தயாரிப்பாளர்கள் சில பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க என்னோடய பேர் மாணிக்கவேல் நான் வந்து சேலம் இந்த படத்து மூலிமா ஒரு டைரக்டராகவும் ஹீரோவாகவும் அறிமுகமாகிறேன் பரமோன்னு இதனுடைய தலைப்பு இந்த கதை பார்த்தீங்கன்னா மனசாட்சி படி இருக்கிற ஒருத்தன் தப்பு செய்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அவனால் நிம்மதியாக வாழ முடியுமா இன்னும் தான் இந்த படத்தோட கதை நான் பரமோ படத்தில் ஹீரோயின் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலத்தில் யூத்தெல்லாம் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல மெசேஜஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பரமோ படத்தை வந்து நான் ஹீரோ கூட காமெடி ரோல் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு சீன்லேருந்து நாங்கள் லாஸ்ட் எண்டு வயலுமே அவ்வளோ ஜாலியாக பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு சீனுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ திகில் இருக்கும் அந்த திகிலையே தாண்டி எங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்கும் அந்த பயத்தை தான் நாங்கள் வந்து காமெடியாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த பரம்பு படத்தில் எங்களுக்கு எனக்கு நானும் செகண்ட் ஹீரோனியாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பரம்பு படம் எல்லாருமே ஆக்டிவ் ஒர்க்காக இருந்து பண்ணியிருக்கோம் எல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் எல்லோராலையும் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் திரைப்படம் இந்த படத்தின் இயக்குனர் சங்கரும் இந்த படத்தை தயாரிக்கும் லைக்கா நிறுவனமும் மும்பையில் வெளியிட்டாங்க அதன் பிறகு மேக்கிங் வீடியோவையும் வெளியிட்டாங்க டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தின் இசை வெளியிட்டு விழாவை அக்டோபர் மாதம் அதாவது தீபாவளிக்கு முன்பு துபாயில் நடத்தலான்னு இருக்காங்க இது ரசிகர்களுக்கு தீபாவளியை தித்திக்கும் தீபாவளியாக கொடுக்கோன்னு நம்புகிறாங்க ஹர ஹர மகாதேவகி கௌதம் கார்த்திக் நிக்கே கல்ராணி கருணாகரன் ரவிமரியா மற்றும் பலர் நடித்திருக்கும் படம் இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்காரு தங்கராஜ் இயக்கியிருக்காரு சந்தோஷ் பி ஜெயக்குமார் எதற்காக எடுக்கப்பட்டதோ யாருக்காக எடுக்கப்பட்டதோ அவர்களை 
பதினாறு வருடங்களுக்கு பிறகு ஜோதிகா மணிரத்னம் படத்துல ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிக்க இருக்காங்க இந்த படத்துல விஜய் சேதுபதி சிம்புவும் இணைந்து நடிக்கிறாங்க கிருத்திகா உதயநிதி இயக்கத்தில் விஜய் ஆண்டனி ஹீரோவாக நடித்து கொண்டிருக்கும் காளி படத்துல அஞ்சலி இவருக்கு ஜோடியா நடிக்கிறாங்க அஞ்சலியும் விஜய் ஆண்டனியும் முதல் முறையா இணைந்திருக்கும் இந்த திரைப்படம் வெற்றி அடைய வாழ்த்துவோம் இன்றைக்கு சினிமா செய்திகள் நிகழ்ச்சியில் வந்த எல்லா சுவாரஸ்யமான செய்திகளையும் பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்க மீண்டும் இதே நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுபவர் சுமய